हाय गाइस, आमी शुमन आपना देख चेन चैनल ऑनली फॉर यू शो 2018 आज के आलोचना विषय हजमेर गांडो बोले जोड़नो हवा गैस्ट्राइटिस हाइपरसिडिटी एट्सेट्रा प्रिय दर्शक आपना जो दी एकनो पुरी जन्तु चैनल टी सब्सक्राइब ना करे था किन ताहोले प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करुन शंगे था कुन বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী বাড়ি থেকে তার বিদ্যালয়ের দূরত্ব ঘন্টা দেড়েক তাই তাকে প্রতিদিন নিয়ম করে সকালে 8টা থেকে 8:30টার মধ্যেই বাড়ি থেকে বের হয় ফলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না অতএব কোনোদিন অর্ধাহারে তো কোনোদিন অনাহারে এভাবেই চলতে থাকে তার রোজ নামচা এরকম বছর তিনেক চলার পর এখন সে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত এখন অবশ্য খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক কিন্তু তাহলে কি হবে সময়ের কাজ সময় না করার খেসারত তাকে দিতে হচ্ছে এখন যতই নিয়ম মেনে গোপা চলুক না কেন যা খায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অম্বল বুক জ্বালা পেটটা আইঠাই করে পায়খানা পরিষ্কার হয় না বমি বমি ভাব মাথার যন্ত্রণা তার নিত্য সঙ্গী প্রথম প্রথম ওষুধের দোকান থেকে নানা রকম অ্যান্টাসিড কিনে খেত এবং তাতে কিছুটা সাময়িক উপকার হতো ঠিকই কিন্তু রোগ নিরাময় না হয় শেষে মেশে শরণাপন্ন হন কলকাতার এক নাম করা গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিস্টের কাছে যান তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন যে গোপা এখন ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসের پیشنট শুনুন আগে আমরা জেনে নেই আমাদের শরীরে পরিপাক ক্রিয়া বা হজম ক্রিয়াটা কিভাবে সম্পন্ন হয় যখন আমরা কিছু খাই খাবার সেই খাবার লালা রসের সঙ্গে মিশে খাদ্যনালী দিয়ে পাকস্থলী বা স্টমাকে যায় সেখানে খাবার পাকস্থলীর পাচক রস ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মেশে পাকস্থলী আমাদের খাবারের বড় বড় কণাগুলোকে ভেঙে ছোট কণায় পরিণত করে যখন খাদ্যবস্তু 1 mm আকারের পরিণত হয় তখন খাদ্যবস্তু পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্তের প্রথম অংশ অর্থাৎ ডিওডিনামে পৌঁছায় সেখানে ওই খাদ্যবস্তু পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রস অর্থাৎ ইনসুলিন এর সঙ্গে মেশে আমাদের শরীরে প্রতিদিন 1 লিটার খাদ্যরস ক্ষরণ হয় এই খাদ্যরসই মূলত খাবার হজম করাতে সাহায্য করে খাবারের শতকরা 90 ভাগ ক্ষুদ্রান্তের প্রথম 100 সেন্টিমিটারের মধ্যে হজম হয়ে শরীরে শোষিত হয় কেবলমাত্র 800 থেকে 1000 এমএল আমাদের বৃহদন্তে প্রবেশ করে এবং এর মধ্যে 800 মিলিলিটার এমএল বৃহদন্তে শোষিত হয় কেবল 100 থেকে 200 মিলিলিটার বা এমএল মলের মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয় এবং আগে পাকস্থলীর মধ্যে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণের কথা বললাম ওই ক্ষরণের মাত্রা বেশি হলে পেটে যে অস্বস্তি বা যে অসুখের মুখোমুখি আমরা হই বা আমাদের যে যাতে ভোগান্তি হয় সে সমস্যাকে বলে হাইপার অ্যাসিডিটি এই অ্যাসিড সিক্রেশনটা ভীষণ জরুরি খাবার হজম করার জন্য এই পাকস্থলী থেকে এবং পাকস্থলী থেকে নির্গত পাচক রসগুলোকে ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণের জন্য এই অ্যাসিডের সিক্রেশনটা ভীষণ জরুরি এছাড়া এই অম্ল পাকস্থলীর মধ্যে অ্যাসিড মিডিয়াম তৈরি করে যা খাবারের মধ্যেকার ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ পরজীবীগুলোকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে এইবার পরিপাক না হওয়ার কারণটা একটু জেনে নিই কিছু কিছু ক্ষেত্রে বদহজমের মূল কারণ কিছু বদঅভ্যাস যেমন অত্যধিক খাবার একবারে খেয়ে নেওয়া খুব বেশি পরিমাণে চর্বি অর্থাৎ ফ্যাট জাতীয় খাবার খাওয়া অত্যধিক পরিমাণে কফি খাওয়া মদ্যপান অতিরিক্ত ধূমপান অত্যাধিক মানসিক দুশ্চিন্তায় ভোগা ও মানসিক আঘাত এটসেট্রা এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হলো যেমন পেপটিক আলসার ডিজিজ গল গলব্লাডার স্টোন প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস পাকস্থলীর ক্যান্সার কিছু অ্যান্টিবায়োটিক বা ব্যথার ওষুধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক কোনো কারণই ধরা পড়ে না একে আমরা ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া বলি এইবার লক্ষণগুলো জেনে নিই পরিপাকক্রিয়ার সমস্যা বা অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিস এর মূল লক্ষণগুলো কি কি সেগুলো জেনে নিন অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়া খাওয়ার পর উপরের পেট অসস্তি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যথা অনুভব হওয়া পেটের উপরের দিকে জ্বালা জ্বালা ভাব বমি ভাব বা কখনো বমি হওয়া চুয়া ঢেকুর ওঠা পেট ফেপে আছে বা পেট টাইট হয়ে আছে এমন অনুভব হওয়া দুপুরে খাওয়ার পর ঠিক বিকেলে বা সন্ধ্যা খাবার 
সন্ধ্যায় খাওয়ার ইচ্ছে না থাকা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বদহজমের কোনো কারণ পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে দেখা গেছে পাকস্থলীর নড়চড়ার সমস্যা যেটাকে মর্টিলিটি ডিসঅর্ডার বলা হয় যার জন্য খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো ক্ষুদ্রান্তে প্রবেশ করে না তাই রোগীর পেট ফোলা বা ভার অনুভূত হয় বদহজম অল্প বিস্তর হলে তেমন কোনো ভয়ের কারণ নেই কারণ বদহজম এমনিতেই খুবই একটা সাধারণ সমস্যা এবং কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ বয়স্ক লোকেদের এই সমস্যা প্রায় দেখা যায় বদহজমের সাথে যে সমস্যাগুলো থাকলে সত্তর ডাক্তারবুর পরামর্শ নেওয়া উচিত সেগুলি হলো অনিচ্ছাকৃত ওজন কমে যাওয়া তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই হয়তো কারো কারো দশ শতাংশ বা তারও বেশি ওজন কমে গেল এটা ঠিক না হঠাৎ করে খিদে কমে যাওয়া বা যা দু সপ্তাহের মধ্যে ওষুধ খেয়ে ঠিক না হওয়া রক্ত বমি কালো পায়খানা প্রস্রাব হলুদ হওয়া ও চোখ হলদেটে হওয়া যেটাকে আমরা জন্ডিস বলি বিলুরুবিন বেড়ে যায় খাবার গিলতে অসুবিধা বদহজমের সাথে নিঃশ্বাসের কষ্ট কষ্ট বুকে ব্যথা যা কাঁধ হাত বা চোয়ালে ছড়িয়ে পড়ে এবার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায় যেমন কমপ্লিট হিমোগ্রাম ব্লাড সুগার টিএসএইচ এবং এলএফটি এরপরে কিছু রোগীকে কিছু ওষুধ দেওয়া হয় জীবনশৈলীর পরিবর্তন করতে বলা হয় যদি দেখা যায় তাতেও হচ্ছে না তখন আরও কিছু পরীক্ষা যেমন ইউএসজি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা হয় পেটের এবং এন্ডোস্কোপি করলে ভিতরের আলসারের সমস্যা আছে কিনা সেটা বোঝা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বদহজম কোনো কোনো মারাত্মক রোগ যেমন ফেফটিক আলসার বা পাকস্থলীর ক্যান্সারেরও বৈপ্রকাশ হতে পারে এরপর জানব চিকিৎসা বা নিরাময়ের উপায় বেশ কিছু রোগী জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করেই ভালো থাকেন অল্প অল্প করে বারে বারে খাওয়া অত্যাধিক গুরুপাক চর্বি জাতীয় খাবার না খাওয়া মদ এবং ধূমপান চিরতরে ছেড়ে দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যথার ওষুধ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা পরিশ্রুত পানীয় জল খাওয়া খাওয়া দাওয়ার পর অন্তত পক্ষে আধ ঘন্টা জল না খাওয়া না পারলে খুব সামান্য জল খাওয়া মানসিক চাপ কমানোর জন্য যোগ মেডিটেশন এটসেট্রা এগুলো করা সাধারণত যে সকল ওষুধগুলি বদহজমের জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলি হলো অ্যান্টাসিড এইচ টু ব্লকার প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর যেটাকে আমরা শর্ট ফর্মে পিপিআই বলি যেমন র্যাবিপ্রাজল ওমেপ্রাজল প্যান্টোপ্রাজল বা এসোমেপ্রাজল এটসেট্রা এছাড়া প্রোকাইনেটিক এজেন্ট যেমন ডোমপেরিডন ইটোপ্রাইড লিভোসালফাইরিড এটসেট্রা এই সকল ওষুধগুলো অ্যাসিডের মাত্রা কমিয়ে এবং পাকস্থলীর নড়াচড়া ক্ষমতা বাড়িয়ে খাদ্যবস্তুকে ঠিকঠাক পরিপাক করতে সাহায্য করে হ্যাঁ আরেকটা কথা নিজের ইচ্ছা মতো দোকানে গিয়ে মুড়ি মুরগির মতো অ্যান্টাসিড কিনে নিজের ইচ্ছা মতো খাবেন না ডাক্তারবাবুকে দেখান সমস্যাগুলো ফুলে বলুন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নিন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো চলুন তাহলে হয়তো সুস্থ হলে হয়ে যেতে পারেন অল্প বয়সে যদি এই সমস্যার সম্পর্কে সচেতন হন যদি ঠিকঠাক নির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট করান তাহলে কিন্তু অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অল্প অল্প বয়সে যদি গুরুত্ব না দেন সমস্যাটা কিন্তু পরবর্তীকালে খুবই ভয়াবহ রূপ নিয়ে আপনার সামনে হাজির হয় তখন কিছুই করার বিশেষ থাকে না ভুগতেই হয় আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত ডিয়ার ভিউয়ার্স ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটি লাইক করুন বন্ধুদের মাধ্যমে শেয়ার করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে সঙ্গে থাকুন আমি আপনাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও প্রায় এনে থাকি থ্যাংক ইউ